ఈరోజు మనం వరల్డ్ లో మోస్ట్ ఫియర్డ్ థింగ్స్ అని మనం గూగుల్ లో సర్చ్ చేస్తే ఫియర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనేది నంబర్ వన్ పొజిషన్ లో వస్తుంది ఫస్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు చాలా మంది ఊరి నుంచి వచ్చి హాస్టల్ నుండి చదివే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది వాడికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఏముంటది అంటే లైఫ్ లో ప్రాపర్ గా మాట్లాడగడం వస్తే బతికేస్తాం ఇంకొంచెం నేను హానెస్ట్ గా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఒకటి ఏమన్నాడు అంటే అంటే ఫుల్ కోపం వచ్చేసింది నేను జలస్ ఉంది నా ఐడియా మీద నేను పెద్ద బిజినెస్ మెన్ అయితా సో మీరు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ని చూసారు అండ్ మీరు మెయిన్ ఫోకస్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ మీద కాబట్టి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అది సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఆ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే నీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నెగోషియేషన్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఈ స్కిల్స్ చాలా కష్టమైన థింగ్స్ అవి కూడా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో నేర్పియాలా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ పీపుల్ టు సర్వైవ్ నువ్వు ఇదే చేయాలి అనే అవసరం లేదు ఒకసారి స్టూడెంట్ కి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనిపించడం వల్ల వాడికి రెగ్యులర్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ మీద రెస్పెక్ట్ అవుతుంది మీరు మెంటర్షిప్ ఎలా చేస్తారు అంటే ఎలా ఆఫర్ చేస్తారు నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుతా అంటే నేను బ్రీఫ్ ఏంటి ఐడియా అది ఏంటి అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను కొందరికి నచ్చదు నేను చెప్పా అంటాడు అండ్ మెంటర్షిప్ ఇస్ నాట్ టెలింగ్ వాట్ టు డూ బట్ టెలింగ్ వాట్ నాట్ టు డూ అన్నా నార్మల్ రీసెంట్ గా మీరు అచీవ్ చేసిన మైల్ స్టోన్స్ కానీ ఎందుకంటే చరణ్ లక్రాజ్ అన్నా అంటే లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్స్ అంటే జనరల్ గా అవే చేస్తున్నారు అనమాట నేను ఏ వీడియో చూసినా కూడా చాలా మంది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బిల్డ్ చేసుకోవడం కానీ వేరే ఏ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్ లో అయినా ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యారన్నారు అన్న సోషల్ మీడియాలో ఏమైపోతుంది అంటే కొందరు బరి తెగిస్తారు కూడా కామ్రేడ్స్ ఈ పోడ్కాస్ట్ లో శ్రీ చరణ్ లక్రాజు గారితో వన్ అవర్ కన్వర్జేషన్ అయితే మాట్లాడడం జరిగింది మనం ఇప్పుడు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ గురించి స్టార్ట్అప్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ చరణ్ అన్న లాంగ్ బ్యాక్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ స్టార్ట్అప్ ని స్టార్ట్ చేశారు అండ్ దాన్ని చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేస్తున్నారు అండ్ అంతేకాకుండా స్టూడెంట్ ట్రైబ్ అని చెప్పి స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీని ఫామ్ చేస్తున్నారు చరణ్ అన్న ఎన్నో స్టార్ట్అప్స్ ని దగ్గరగా చూశారు అండ్ ఎన్నో స్టార్ట్అప్స్ కి మెంటర్ గా ఉన్నారు సో మన మెంటర్షిప్ గురించి స్టూడెంట్స్ గురించి ఈ పాడ్కాస్ట్ లో అయితే తెలుసుకుందాం చరణ్ అన్న ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న టైం అండ్ సో మన పాడ్కాస్ట్ ఏంటి అంటే ఆంటర్ప్రినర్షిప్ గురించి కానీ లైక్ స్టార్ట్అప్స్ ఇప్పుడు చాలా భూమి అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆంటర్ప్రినర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఎందుకు అవ్వాలరా అంటే వాళ్ళకి అదేం లేదు నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది అయిపోవాలి కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాని పాయింట్ ఏంటి అంటే ఐడియాస్ బొచ్చేడు ఉన్నాయి చాలా అంటే చాలా ఐడియాస్ ఉన్నాయి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న మా యంగర్ జనరేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చాలా ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ అండ్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అదేం తెలియదు ఐడియా 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 వచ్చేసింది అని మేము హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతున్నాం కానీ కరెక్ట్ మెంటర్స్ కావాలి మాకు ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ కరెక్ట్ జరగాలంటే మార్కెటింగ్ నుంచి మాకేం తెలియదు యంగర్ జనరేషన్స్ కి సో అలా ఆ వేలో మార్కెటింగ్ వేలో తీసుకెళ్లాలి అన్న మెంటర్స్ కావాలి మాకు అండ్ నెట్వర్క్ స్టార్ట్అప్ అంటే సగం అది బాగా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే చాలా నెట్వర్క్ కావాలి ఆ నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసుకోవడం మాకు ఏం రాదు యంగర్ జనరేషన్స్ కి మాకేందంటే ఐడియా ఉంది ఏదో ఒక తపన ఉంది ప్యాషన్ ఉంది ఆ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ జర్నీలోకి వెళ్ళాలి అనేది సో మీరు చాలా స్టార్ట్అప్స్ కి మెంటర్షిప్ చేశారు అండ్ చాలా మందిని చూశారు అండ్ చాలా స్టూడెంట్స్ ని మీరు కలిసారు అన్న మా జనరేషన్ వాళ్ళని ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళని చాలా మందిని కలిసారు మీరు సో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మీకన్నా ఎవరు చాలా మంది ఎక్కువ తెలియదు చాలా మందికి సో సో మీతో ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి నేను అనుకుంటున్నా సో ఫస్ట్ బేసిక్ గా మనం మీ జర్నీతో వద్దామన్న అంటే ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫేజ్ ఎలా ఉండేది అండ్ మీరు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ని ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫేజ్ అండ్ ఇప్పుడు మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంది స్టార్ట్అప్ మీద సో అలా ఆ రోడ్ మ్యాప్ త్రూ వస్తే చూసే వాళ్ళకి ఇంకా ఫర్దర్ గా ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది ఓకే మీ మైండ్ సెట్ ఇది సో ఇట్లా ఇట్లా అనేసి సూపర్ జే సో ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ జర్నీలో నేను కూడా ఒక స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఇట్స్ లైక్ టిపికల్ మన లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఉన్న డిస్ట్రాక్షన్స్ అందరికి ఉంటాయి కానీ ఒకటి ఒక పెద్ద కాలేజ్ ఐఐటి పోదాం అనుకుని పోయి ఒక ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లా మనం చదువుకుంటా ఆ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఫెసిలిటీస్ నీకు అన్ని లిమిటెడ్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అంటే నీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ట్అప్ అనే వర్డ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ లో అంత పెద్ద వర్డ్ కాదు ఇట్
ఆ మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను హాఫ్ కన్వర్జేషన్ లో మిమ్మల్ని చూస్తున్నా కూడా ఎండ్ వరకు ఇట్లా చూస్తా ఉన్నా అన్న మస్ట్ మాట్లా ఏం మాట్లాడుతున్నాను నాకు అంటే ఆ పాయింట్ వరకు ఫస్ట్ పాయింట్ వరకు నాకు ఏం అర్థం కాకపోయినా మస్ట్ మాట్లాడుతున్నారు అనేసి లైక్ అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీకు చాలా తోపు ఉన్నాయి అందుకున్నాయి కాబట్టి మీరు అంత మంది స్టూడెంట్స్ తో మంచి ఇంట్రాక్షన్ చేయగలుగుతారు ఒకటి ఉంటుంది ఆలోచించి మాట్లాడడం ఉంటది మనసు ఉన్నది మాట్లాడడం ఆలోచించి మాట్లాడితే స్క్రిప్ట్ రాసుకొని కరెక్ట్ పంచ్ డైలాగ్ రాసుకొని మాట్లాడే పద్ధతి కొందరు ఈ రోజు మనం వరల్డ్ లో మోస్ట్ ఫియర్డ్ థింగ్స్ అని మనం గూగుల్ లో సర్చ్ చేస్తే ఫియర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనేది నంబర్ వన్ పొజిషన్ లో వస్తుంది ఎందుకంటే చాలా మందికి ఎన్ని భయాలు ఉంటాయి కొందరికి ఎలకంటే భయం ఉంటుంది కొందరికి జిల్లపూర్ కంటే భయం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క భయం ఉంటుంది కొందరికి హైట్ అంటే భయం ఉంటుంది కానీ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ భయం ఉన్న థింగ్ ఏంటి అంటే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఆ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనే ఆర్ట్ ఎలా ఉంటది అంటే చాలా మంది కొందరు ప్రిపేర్డ్ స్పీకర్స్ ఉంటారు కొందరు ఇంప్రామ్ టు స్పీకర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఒక న్యాచురల్ గా నేను ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఈ ఆన్సర్ చెప్పు లేకపోతే ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాము ఈ పాయింట్ లో ఈ పాజ్ ఇద్దాము ట్రైలర్ కి కట్ అవుతుంది అని డిసైడ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ముందే చాలా ప్రిపేర్డ్ గా ఉండేటోళ్ళు న్యాచురల్ గా ఉండేటోళ్ళకి ఏముంటది అంటే వాడు డైరెక్ట్ హార్ట్ కి కనెక్ట్ అవుతాడు మైండ్ కి కాదు అప్పుడు ఒక మాట దొరలొచ్చు నిజంగా హానెస్ట్ వ్యూస్ అనేవి బయటికి వెళ్తాయి అలా మనం చాలా మందికి కనెక్ట్ అయింది ఆ కాలేజ్ డేస్ నుంచి కూడా సేమ్ పాయింట్ ఐ వాస్ టీచింగ్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హౌ టు టాక్ హౌ టు టాక్ ఆన్ స్టేజ్ హౌ టు లిజన్ ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ చాలా మందికి ఉండవు నేను పనిచేస్తున్న ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ఎన్జిఓ టైమ్ లో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు చాలా మంది ఊరి నుంచి వచ్చి హాస్టల్ నుండి చదివేటోళ్ళు ఎక్కువ మంది ఆవిడ వచ్చి ఎల్బి నగర్ లో ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకోవాలి వాళ్ళకి చాలా భయాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇంకొక స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని వస్తారు ఆ ఇంటర్ అయిపోయినాక స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అప్పుడు వాళ్ళకి తెలుగు మీడియం నుండి ఒక ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని వాడికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఏముంటది అంటే లైఫ్ లో మాట్లాడగట్టే నువ్వు ప్రాపర్ గా మాట్లాడగట్టం వస్తే నువ్వు బతికేస్తావు ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కడు ఐడెంటిటీ లేకుండా యూట్యూబ్ లో కామెంట్లు కొట్టుకుంటూ కూర్చుంటారు కానీ నిజంగా ఇప్పుడు పాడ్కాస్ట్ చేసిన మీద కామెంట్ చేయడం చాలా ఈజీ కానీ అక్కడ పోయి ఆడ కామెంట్ కొట్టకుండా రియల్ స్క్రీన్ ముందర రావడమో లేకపోతే ఒక చిన్న రికార్డింగ్ చేయడం ఎంత కష్టమైన సో ఆ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనేది మనం ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ కి తీసుకోవాలని ఫస్ట్ ఒక ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసిండ అక్కడి నుంచి స్టూడెంట్స్ అనే డొమైన్ లో ఉండాలి మనం చాలా టాలెంట్ ఉంది వీళ్ళకి వేదికలు లేవు ఈ రోజు మనకి యూట్యూబ్ ఒక వేదిక అయింది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఒక వేదిక అయింది ప్లాట్ఫామ్స్ అయినాయి ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో లేకపోతే వందల వేల మంది ఎవరు డిస్కవరే కాదు వాడు మళ్ళీ ఏదో ఒక ఆర్డినరీ జాబ్ చేసుకుంటుంటాడు వాడు పాలిష్ చేసుకోడు వాడికి ఒక నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ పొందడు ఓ సార్ నాకు కొన్ని మెసేజ్లు వస్తాయి నాన్న నేను ఇంటర్వ్యూ చూసిన నేను నా లైఫ్ చేంజ్ అయింది ఒక జాబ్ వచ్చింది నేను నీ ఇంటర్వ్యూ చూసిన ఐడియాస్ క్రాప్ చేసుకున్నా అనవసరంగా నా మీద టైం వేస్ట్ అవుతుండే ఒకటి మనం ఇంకొంచెం నేను హానెస్ట్ గా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడితే ఒకటి ఏమన్నాడు అంటే ఇంకా ఫుల్ కోపం వచ్చేసింది నేను జలస్ ఉంది నా ఐడియా మీద అని నేను పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అవుతా అని కొన్ని రోజుల తర్వాత వాడు కలిసి నువ్వు ఆ రోజు నాకు నచ్చలే గాని తర్వాత నచ్చినావు నువ్వు ఎందుకు చెప్పినావు నాకు అర్థమైంది అని సో ఈ పాయింట్ లన్నీ మనకి కంటెంట్ ఆర్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ త్రూ చాలా మందికి రీచ్ అయింది సో మీరు ఒకవేళ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఎందుకంటే మాటే అన్న ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్అప్ అనే కదన్న దేంట్లో అయినా మాటే ముందు వస్తుంది ఫస్ట్ మనం మాట్లాడాలి నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి దెన్ ఒక స్టెప్ ముందుకు సో ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అన్న ఒక సింపుల్ టూ త్రీ పాయింట్స్ లో సింపుల్ చే లైక్ చాలా మందికి ఫస్ట్ కావాల్సింది కంటెంట్ నీకు ఎంత చదువుతే ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇప్పుడు మనం ఏ ఏఐ అని మాట్లాడుకుంటాం వాట్ ఈస్ ఏఐ ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక మోడల్ ఉంది ఆ మోడల్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ ఎట్లా తయారైంది అంటే అది ఆ మోడల్ ని ట్రైన్ చేసిరు ఫస్ట్ అంటే దాంట్లో ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ లోడ్ చేసి ఆ డేటాని వాళ్ళకి ఇన్సర్ట్ చేసి ఆ మోడల్ కి ఫీడ్ చేసి దానికి ఇండెక్సింగ్ చేసి ఒక్కొక్క డేటా పాయింట్ ఒక్కొక్క సర్చ్ క్వెరీ ఒక్కొక్క వర్డ్ హైలైట్ చేసి దీనికి ఇది వస్తుంది దీనికి ఇట్లా రియాక్ట్ కావాలి దానికి ఇన్ని మోడల్స్ మనం రాస్తే ఈ రోజు ఒక చాట్ జీపీటీ తయారైంది కానీ అదే ఒక హ్యూమన్ గురించి కూడా మనం ఆలోచించుకుందాం మన బ్రెయిన్ ని కూడా
అంటే వాడు కరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ ఎవరు అంటే వాడు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వాడి కెరియర్ లో ఫేస్ చేసిన వాడు ఆ పలానా సిచ్యువేషన్ ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యిండు రేపు అలాంటి సిచ్యువేషన్ వీనికి వస్తే వీడు ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాడు అనేది ఒక బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం పల్స్ చూస్తాడు ఆ పల్స్ చూసి ఇమీడియట్ గా చెప్తాడు ఏంటంటే నీకు ఎట్లు ఉంది హెల్త్ అని ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది బేసిక్ గా పలానా సిమ్టమ్ చూస్తారు సిమ్టమ్ చూసి ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ పల్స్ లేకపోతే ఇవన్నీ ఏంటి ప్రాంప్ట్ అన్నట్టు నువ్వు ఏది ప్రాంప్ట్ చేస్తే ఆ ఆన్సర్ వస్తుంది సో మనం మాట్లాడాలి అంటే కూడా ఒక హ్యూమన్ కూడా ఒక హెచ్ఐ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎంత నువ్వు నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటావు ఏ సిచ్యువేషన్ లో వాడేదేమో విజ్డమ్ నీకు ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ ని ఎక్కడ వాడతావు అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తోటి మనం ఒక హ్యూమన్ అనేటోడు ఫస్ట్ గ్రో అవుతాడు నీకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ నీలో ఉంటే ఒకరు నిన్ను క్వశ్చన్ అడిగినా ఒక టాపిక్ మీద నేను మాట్లాడమన్నా నువ్వు ఆ రోజు మాట్లాడగలుగుతావు ఒక పర్సనల్ క్యూ అండ్ పెట్టినారు అనుకో వాడు ఒక క్వశ్చన్ అడితే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి కదా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అంటే ఎట్లా ఇస్తాం తెలిసి ఉండాలి తెలిసి ఉండాలి కదా అలా స్టూడెంట్ రైట్ మీ స్టార్ట్అప్ విషయానికి వస్తే అది స్టూడెంట్స్ ని ఇంకా కంపెనీస్ ని కనెక్ట్ చేసే ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ లో అయితే మన అందరికీ తెలుసు సో మీరు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ని చూసారు అండ్ మీరు మెయిన్ ఫోకస్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ మీద కాబట్టి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటన్నా అండ్ అది ఎలా చేంజ్ అయితే వాళ్ళకి ఇంకా బెనిఫిట్ అయ్యి ఇంకా మంచి కంపెనీస్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ ని ఫుల్ గా యూజ్ చేసుకునేటట్టు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఏ చేంజెస్ తీసుకొస్తే బాగుంటది అనేసి మీ ఒపీనియన్ అన్న సో జనరల్ గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది రోజుకి చేంజ్ చేసేది కాదు ఇట్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ ఎవాల్ అండ్ ఇంకోటి ఇలాంటి పెద్ద కంట్రీలో ఒక సిస్టమ్ చేంజ్ చేయాలి అంటే చాలా ప్రాసెస్ చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి మనం ఆ సిస్టమ్ ఈ రోజు నా ఒపీనియన్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనడం కన్నా స్టూడెంట్ అసలు ఎలా చేంజ్ అవుతుండు వాడికి మైండ్ కి తగ్గట్టు ఈ సిస్టమ్ ఉందా అనేది మనం క్వశ్చన్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఎక్కువైనాయి ఎప్పుడు ఒక పాడ్కాస్ట్ చేయొచ్చు నువ్వు కాంటెంట్ క్రియేటర్ చేయొచ్చు రేపు మనం కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ పీపుల్ టు సర్వైవ్ నువ్వు ఇదే చెయ్యాలి అనే అవసరం లేదు ఒకసారి స్టూడెంట్ కి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనిపించడం వల్ల వాడికి రెగ్యులర్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ మీద రెస్పెక్ట్ అవుతుంది వాడు ఏమనుకుంటాడు ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి నేను ఒక బేసిక్ ప్రాసెస్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి నేను డైరెక్ట్ టెన్త్ స్టెప్ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా హౌ టు మేక్ వీడియో నేను చూసేస్తున్నా కదా కానీ నువ్వు ఒక క్రియేటర్ కావాలి అంటే ఆ బేసిక్ ప్రాసెస్ లో ఫ్లా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే బేసిక్ ఆటమ్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి సో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది మిస్టేక్ ఉందా అంటే కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫౌండేషన్ అనేది ఉంది అక్కడ ఆ ఫౌండేషన్ అనేది కరెక్టే నువ్వు చెప్పినా నేను చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా దాన్ని ఆరిగి చేయలేము మనం కానీ నువ్వు ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ లేకుండా కొత్త దానికి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు అల్గోరిథం రాయడం వస్తే ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే ఏ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే సింటాక్స్ వేరే కానీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కదా నీ అనలిటికల్ స్కిల్స్ కదా నాకు పైతాన్ వచ్చు ఇంకోటి రాదు అంటే నాకు ప్రోగ్రామింగ్ ఓ దాంట్లో వచ్చు ఇంకో దాంట్లో రాదు అంటే నీకు ఎక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ రావాలన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ అల్గోరిథం అనేది ఉండాలి అది నీ కరెక్ట్ గా ఉంది అనుకో మిగతా ఏమైనా వస్తాయి అండ్ సెకండ్ ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేవి వస్తున్నాయో ఆ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే నీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నెగోషియేషన్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఈ స్కిల్స్ చాలా కష్టమైన థింగ్స్ హార్డ్ స్కిల్స్ ఎవరైనా నేర్పిస్తారు హార్డ్ అంటే ప్రాపర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ కానీ మిగతా అనలిటికల్ స్కిల్ అవన్నీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఆ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ని నేర్చుకుంటే ఒక మనిషి ఈ రోజు ఎక్కడైనా బతికేస్తాడు ఆ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఒకరిని కన్విన్స్ చేసే కెపాసిటీ ఒకటి నెగోషియేట్ చేసే కెపాసిటీ ఏది చేయలేకపోయినా అత్యంత మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ ప్రొఫెషన్ రియల్ ఎస్టేట్ చేద్దామన్నా గానీ మాట మంచి ఉండాలా నెగోషియేషన్ చేయడం రావాలా ఆపర్చునిటీని గ్రాప్ చేసుకోవడం రావాలా నెట్వర్క్ ఉండడం రావాలా అండ్ కరెక్ట్ నిజాయితీగా ఉండాలా హానెస్టీగా ఉండాలా అవి ఉంటే నువ్వు గ్రో అవుతావు సో ఇవి అవి కూడా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో నేర్పియాలా ఆర్ సొసైటీ నేర్పిస్తుందా నీకు సొసైటీ మనం నేర్చుకోవాలి మనం సొంతంగా నేర్చుకోవాలి మనకి ఎక్స్పోజర్ ఎవరితో ఉం
వాడికి ఎక్కడ ఒక చిన్న ఇంటర్న్షిప్ కూడా చేయడు వాడు ఎక్కడికి ఎక్స్పోజ్ కాడు అసలు రేపు ఎట్లా రన్ చేయాలా అసలు వాల్యుయేషన్ అంటే ఏంది అసలు టీమ్ ఫార్మేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది వాడు ఏమైనా బిజినెస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తేనేమో చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో కంపెనీ ఎట్లా రన్ అవుతుందో చూస్తుండు వాడు వాడికి అర్థమవుతుంది చాలా మంది బిజినెస్ ఫ్యామిలీ రావట్లేదు రారు వాడు డైరెక్ట్ వస్తాడు వాడు అనేది రివెంజ్ వీడు వస్తాడు వాడు ఎవడో స్టార్ట్ చేసిండు అని వీడు స్టార్ట్ అప్ స్టార్ట్ చేస్తే కాదు కదా ఒక మనిషి రివెంజ్ మోడ్లు ఉండొద్దు ఎప్పుడైనా యు హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ నువ్వు నీ కోసం నువ్వు చేసినప్పుడు ఒక కంపెనీ హిట్ అవుతుంది కానీ నువ్వు వాడు ఎవడో చేసిండు అని నువ్వు స్టార్ట్అప్ చేస్తే స్టార్ట్అప్ రన్ కాదు కదా ఈ ఐడియాలజీ కాదు అన్న ఇప్పుడు రివెంజ్ మోడ్ లోకి ఎందుకు అయిపోతుంది అంటే అన్న ఈ జనరేషన్ పెద్దోళ్ళు ఉంటారు అన్న మెంటర్స్ ఒక పాయింట్ కరాకండి చెప్పేస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఏదో తప్పు చేసిండు యువర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అని ఆ మాటను వాడు ఆ టైంకి అర్థం చేసుకోలేకపోతుండు వాడు అంటే నువ్వు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నావు నేను అందరూ పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నా కూడా పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నా అదే అని అన్నాను అనుకో నేను రెండు రకాలుగా రియాక్ట్ కావచ్చు ఓ పాయింట్ నా క్వశ్చన్స్ కోసం వెయిట్ చేయాల నేను ఈ యూత్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ నేను నిన్ను అడుగుతున్నా నేను ఒక వాళ్ళలో ఒక మెంబర్ ని వాళ్ళకు వాళ్ళ యొక్క డౌట్స్ ని నిన్ను అడుగుతున్నా అని నువ్వు అనొచ్చు రెండోది నువ్వు అట్లాంటి అన్నాను నా ఇష్టం అని అనొచ్చు అంటే నువ్వు రియాక్ట్ అయ్యే విధానం బట్టి నీ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ అనేది అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నాకు నువ్వు మెసేజ్ చేసినావు నేను నీతో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నేను రెండు విధాలుగా రియాక్ట్ కావచ్చు నేను పోజ్ కొట్టచ్చు లేకపోతే నేను ప్రతి మెసేజ్ పెడితే దానికి నేను రిప్లై ఇస్తా ఇంకా చాలా మంది నేను రిప్లై ఇవ్వకపోయినా నేను బిజీ ఉన్నా అనుకుంటారు కానీ రిప్లై ఎందుకు ఇస్తాం ఒక నువ్వు కూడా ఒక మంచి పర్సన్ ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంది ఒక ఇంటెన్షన్ తో చేయాలని ఉంది అనే ఇంటెన్షన్ తోటి నేను రిప్లై ఇస్తా సో అలా చాలా మంది ఒక ప్రొఫెషన్ అయినా దేంట్లో అయినా సక్సెస్ ఎప్పుడు అవుతారు అంటే they should understand what is the intention behind it mm. and dani purpose ekkada solve avutadu ante ade manam copy kodutunnolama lekapothe aa originality unda aa originality ekkadi nunchi vastadi and aa originality anedi aa yokka vyakti batti untadi it is not about someone else nu neela gunto nen naala gunto but people ki kondar nachutaru and aa palana quality a nachutadu నువ్వు రేపు ఆ క్వాలిటీ వదిలేసి నువ్వు వేరే ఏదో కొత్త లాగా ఉందామని ట్రై చేసినా కానీ పీపుల్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ యూ నువ్వు నచ్చకపోవచ్చు అండ్ బట్ వీఆర్ నాట్ ఇయర్ టు ఇంప్రెస్ ఎవ్రీ వన్ అందరు నచ్చాలంటే పాసిబుల్ కష్టం చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకే పాసిబుల్ కాలేదు సో అన్న మీ మెంటర్షిప్ విషయానికి వస్తే అసలు మీ దగ్గర మెంటర్షిప్ తీసుకోవాలి అన్న లేకపోతే మిమ్మల్ని మెంటర్షిప్ పరంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి అన్న మీరు అసలు ఏ మెంటర్ ప్లాన్ లేకపోతే ఐడియా సో అండ్ మీరు మెంటర్షిప్ ఎలా చేస్తారు అంటే ఎలా ఆఫర్ చేస్తారు జనరల్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెంటర్షిప్ అనేది ఒక పెద్ద పదం అన్నింటిలో అందరూ ఎక్స్పర్ట్స్ కాదు నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతా అంటే నేను బ్రీఫ్ ఏంటి ఐడియా అది ఏంటి అని నాకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతా కొంతమంది నచ్చదు నేను చెప్పా అంటాడు చెప్పా అంటే నేనేం చేస్తాను నేను నీకు ఆయన ఇంకోటి అందరికి ఉండేది అదే టైం ఆ ఎనిమిది గంటలు ఏడు గంటలే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి వర్కింగ్ డేలా బట్ సీరియస్ గా మెసేజ్ చేస్తే వానికి అది చాలా పెద్ద విషయం నాకు అది వంద మంది ఐడియాలు చేస్తారేమో సో నేను ఫస్ట్ వాడిని ఏం అడుగుతా అంటే నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నేను ఇమీడియట్ గా దీని ఇలా ఎవరైనా చేసి రా అని అడుగుతా ప్రపంచంలో ఫస్ట్ నేనే అని అంటాడు వాడు అక్కడ అట్లాంటి వాళ్ళు నేను డిస్కరేజ్ చేస్తా నేను వాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ రిసెర్చ్ చేయలేదు లేకపోతే ఎవరైనా చేస్తే నువ్వు చెయ్యొద్దా అని కాదు వాడికన్నా నువ్వు ఎక్కడ బెటర్ చేస్తున్నావు అనే ఒక పాయింట్ అన్న హైలైట్ చేయాలి నువ్వు ఆ రెండు చెప్పకుండా ఆ ఫస్ట్ రెండు అడుగుతా తర్వాత ప్రోటోటైప్ చేయండి అని అంటా దాని వల్ల వాళ్ళకి ఏమైపోతుంది అంటే ఒక ఫోర్ వీక్స్ తర్వాత నువ్వు మాట్లాడదాము అంటా వాడు అసలు సీరియస్ గా గుర్తు పెట్టుకుని మళ్ళీ మెసేజ్ చేస్తాడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లేకపోతే వాడు క్యాషువల్ గా నేను కనిపించినా అకౌంట్ కనిపించినా వాడు ఏదో ఇంటర్వ్యూ చూసినా ఎక్సలెంట్ ఇంటర్వ్యూ ఐ హావ్ అన్ ఐడియా అని కొడితే వాడు ఐడియా నేను ఏదో వాలిడేషన్ తీసుకుంటూ కూర్చోవాలి వాళ్ళకి వంద వస్తాయి నేను వంద వాలిడేషన్ ఇవ్వాలా నా పని అది కాదు కదా అండ్ మెంటర్షిప్ ఇస్ నాట్ టెలింగ్ వాట్ టు డూ బట్ టెలింగ్ వాట్ నాట్ టు డూ ఏం చెయ్యొద్దో చెప్పాలా ఏం తప్పులు చేయొద్దో చెప్పాలా పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ పెడితే అట్లా వర్కౌట్ కాదు రేపు ఎక్స్టర్నల్ క్యాపిటల్ రాదు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పెట్టుకో అని చెప్పాలా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డే
సో ఇట్లా ఈ చిన్న చిన్న థింగ్స్ చెప్పడము నేను దాన్ని మెంటర్షిప్ అనుకోను బట్ రైట్ గైడెన్స్ ఇవ్వడము అనేది నేను అనుకుంటాను కామన్ రిసోర్సెస్ ఎవరైనా మనకి తెలిసిన వాళ్ళ త్రోట్ వస్తారు కొందరు సోషల్ మీడియా నుంచి రీచ్ అవుట్ అవుతారు కొందరు అగైన్ టుడే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సే నిజాయితీగా ఎవరికైనా సపోర్ట్ చేయగలుగుతామో వాళ్ళకి చేయగలుగుతున్నాం ఇంకా చాలా చేయాలి కానీ మేబీ ద టైమ్ వి విల్ అడ్రస్ మోర్ బట్ ఐ ట్రై టు హెల్ప్ దమ్ విత్ మార్కెటింగ్ గో టు మార్కెట్ స్ట్రాటజీ ఎట్లా చేసుకోవాలా ఫండింగ్ పిచ్ డెక్ ఎట్లా ఉండాలా ఈ పాయింట్స్ నేను జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నాను మీరు మెంటర్షిప్ చేసిన లేకపోతే మీరు గైడెన్స్ మీ అండర్ గైడెన్స్ లో ఎదిగిన స్టార్ట్అప్ నేమ్ చేయగలుగుతారు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కంపెనీస్ కొన్ని ఉన్నాయి డిఫరెంట్ ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ నార్త్ ఇండియా సైడ్ షేరు అని డిఫరెంట్ కంపెనీస్ లో నాకు అంకిత్ వాళ్ళతోటి సో అలా వాళ్ళతో నేను అటాచ్ అయ్యి ఉన్న కంపెనీస్ కొన్ని ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ లో కొంత డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ పెట్టుకున్నారు స్టార్ట్అప్ అని నేను అనను బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాటి సర్వైవ్ అవుతుండు హ్యాపీగా ఉన్నాడు అట్లాంటి కంపెనీస్ సో పీపుల్ ఆర్ లైక్ అండ్ ఇంకోటి కొన్ని నేమ్స్ తీసుకోవడం కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మన సపోర్ట్ చేసిన చేయడం వరకే మన పని తర్వాత దాని క్రెడిట్ నేను చెప్తే బాగుంటుంది వాడంత వాడే ఒప్పుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది అన్నా నార్మల్ రీసెంట్ గా మీరు అచీవ్ చేసిన మైల్ స్టోన్స్ కానీ ఎందుకంటే చరణ్ లక్కరాజ్ అన్న అంటే లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్స్ అంటే జనరల్ గా అవే వేస్తున్నారు అనమాట నేను ఏ వీడియో చూసినా కూడా అదే ఆ ఒక స్టేట్మెంట్ అన్నట్టే వేస్తున్నారు అండ్ యాక్చువల్ గా మీ సైడ్ నుంచి రీసెంట్ గా మీరు చేసిన అచీవ్మెంట్స్ కానివ్వండి బిగ్ థింగ్స్ కానివ్వండి చిన్న యూత్ ఫెస్టివల్ చేస్తాము సో వన్ డే ఫెస్టివల్ క్లోజ్ టు టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఒక ప్లేస్ లో జనరల్ గా ఇమాజిన్ చేయడానికి కూడా కొంచెం బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ని వన్ డే లో మనం అసెంబుల్ చేసి ప్రాపర్ ఒక ఈవెంట్ ని మనం చేయగలిగినాం దానివల్ల ఎన్నో ఇంటరాక్షన్స్ అయినాయి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెంటర్ ఇంటరాక్షన్స్ అయినాయి థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ గ్యాదర్ అట్ ప్లేస్ వీ ఆనర్డ్ లాట్ ఆఫ్ యూత్ దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ డే వరకు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డేస్ ఇన్ మై లైఫ్ వేర్ హండ్రెడ్స్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ని ఒక దగ్గర కలవడము అండ్ ఇంటరాక్ట్ కావడము వాళ్ళు దిస్ కాంటెడ్ ఫీలింగ్ దట్ దే ఆర్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ బిగ్ అండ్ ఎప్పుడైనా మన హొరైజాన్స్ ఆఫ్ ఆలోచన యొక్క దృక్పథం చాలా సార్లు మనది చాలా లిమిటెడ్ ఉంటుంది అన్లెస్ ద ఆ లిమిట్స్ ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ పోవాలా ఆ ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నప్పుడు యూఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ బిగ్ అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది వాటికి ఐడియా ఉన్నోనికి నాకు ఒక బ్యాకప్ ఉన్నదని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నాకు టాలెంట్ ఉంటే నాకు స్టేజ్ ఉందని కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది ఆ ధైర్యం ఆ మనిషిని ఒక ఫ్యూయల్ లాగా ఇగ్నైట్ చేసి అది ముందుకు తీసుకుపోతుంది మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది అన్న ఇదంతా చేయడానికి ఎందుకంటే చాలా మంది ఏదైనా చేయాలి అన్న మనీ మోటివేట్ చేస్తుంది అన్న నాకు పది రూపాయలు వస్తున్నాయి అంటే నేను వెళ్తా నా కడుపు నింపుకోవడానికి ప్రజలందరినీ కూడా అదే మోటివేట్ చేస్తుంది అని నా ఫీలింగ్ అన్న మనీ ఉంది అంటే ఆ సెగ్మెంట్ లోకి దిగొచ్చు లేదా కమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేయడంలో కూడా ఇప్పుడు చాలా మంది అరే లాస్ట్ లో మనకి లాంగ్ టర్మ్ లో హెల్ప్ అవుతుంది కదా సో మనీ మనకు అంత వస్తుంది కదా సో ఆ పాయింట్ లోనే చాలా మంది మోటివేట్ అవుతుంది నన్ను నన్ను నాకు మనీ కావాలా వెల్త్ కావాలా అంటే నాకు ఆ ఫినాన్షియల్ వెల్త్ కావాలంటే కానీ మనీ అని కాదు జనాలకు మనీకి వెల్త్ కి తేడా తెలుసుకున్న వాళ్ళకి ఆ విషయం అర్థమవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఒక రిసోర్స్ ని నువ్వు ఒక చాలా బిల్లింగ్ చేసుకొని లేకపోతే వానికి ఒక టికెట్ అమ్మితే నాకు ఏం మిగులుతుంది అని ఆలోచించుకోవడం ట్రాన్సాక్షనల్ గా ఉంటుంది నువ్వు లాంగ్ టర్మ్ లో నువ్వు ఆలోచించుకుంటే మనీ ఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ మోటివేట్స్ ద ఇంపాక్ట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ మోర్ మోటివేటింగ్ ఫర్ మీ అంటే నువ్వు చేసే ఇంపాక్ట్ నీ వల్ల నాలుగు సక్సెస్ స్టోరీస్ వచ్చిన రోజు ఇట్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ రిసోర్స్ఫుల్ మనీ అనేది నువ్వు ఎప్పుడైతే పనికి వస్తావు ఒకరికి మనీకి వస్తావు అన్నంత వరకు నీకు నమ్మకం సింపుల్ నీకు పని దొరుకుతున్నాను నీకు పని వస్తే జనాలకు కావాలి అట్లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇవి చేస్తున్నాం మన పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాము వీడియో తీయడం నీకు వచ్చు నీ దగ్గర ఒక ఓన్ కెమెరా ఉంది అంటే నీ పాడ్కాస్ట్ రన్ కాకపోయినా ఆ సెటప్ కావాల్సిన నలుగురు దొరుకుతారు మనమే చేయి వేరే వాళ్ళకి పాడ్కాస్ట్లు చేసి ఇవ్వచ్చు నీ పాడ్కాస్ట్ హిట్ కాకపోయినా ఇంకో ఇంకో ఇంకా పాడ్కాస్ట్ గైడ్ చేయొచ్చు అంటే నాకు పని వచ్చినప్పుడు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు సో అలా we mm. have to think from a larger picture mm. a larger picture gurinchi mana
అండ్ మెంటర్షిప్ లో కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కరెక్ట్ గా గైడ్ చేసే వాళ్ళు కాకపోతే ఈ ర్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు యంగ్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారు అంటే అవి వీడికి ఏం తెలీదు అరే అన్నీ ఏంది స్లోగా చేయమంటుండు అరే అన్నీ ఏంది అది బిల్ చేయమంటుండు అన్నీ ఏంది ఇప్పుడు దీని మీద ఇప్పుడు దీని వల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఎందుకంటే వీడి చూసే పిక్చర్ ఒకటి ఉంటుంది బయట చార్ట్ జీపీటి వచ్చేస్తుంది అది అటు వచ్చేస్తుంది యూట్యూబర్ ఏమో హండ్రెడ్ కే కొట్టేస్తుండు రీల్స్ చేసేటం ఒక షార్ట్స్ రీల్స్ పట 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 అని ఇక్కడ వెళ్ళిపోతా ఉంది వీళ్ళేమో లైక్ ఫండమెంటల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ కామ్ గా పేషెన్స్ గా మెల్లగా గైడ్ చేస్తున్నారు సో ఈ ర్యాప్ అని ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకోవాలన్నా సేంటేగా ఇక్కడ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యూ ఒక జేకి సూట్ అయ్యేది ఇంకోలకు సూట్ కాదు ఇంకోలకు సూట్ అయ్యేది ఇంకోలకు సూట్ కాదు సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ నీష్ అంటే నువ్వు ఎక్కడ సూట్ అయితే ఒకటి మెయిన్ ప్రొఫెషన్ ఒకటి సైడ్ హాజల్ అనేది ఎప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెంట్ నువ్వు పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నావు సైకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ రన్ చేయొచ్చు ఆర్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ రన్ చేయొచ్చు లేకపోతే గ్రోత్ హ్యాకింగ్ కంపెనీ పెట్టొచ్చు సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ బట్ నువ్వు పాడ్కాస్ట్ ఏ చేస్తా నేను నా లైఫే ఇది అని నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయా ఏది చేయా అన్నప్పుడు అదే బ్రాండ్ కి వర్కౌట్ కాదు ఒకసారి సో ఆ బ్యాలెన్స్ థింకింగ్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్ యూత్ కి తీసుకురావాలి మనం ఆ బ్యాలెన్స్ థింకింగ్ అదే ఎలా అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే ఫిగరింగ్ ఇట్ అవుట్ విత్ జే అన్నాం కదా అంటే ఆ ఫిగరింగ్ అవుట్ విత్ యూ ఫిగర్ అవుట్ వాట్ హౌ కెన్ ఐ టెల్ లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలో నేను చెప్పింది అనుకో నా ఒపీనియన్ అవుతుంది కదా నాకు నచ్చిన ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడే చాలా మందికి ఎప్పుడు ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతాం నీకు ఎవరు చెయ్యమని చెప్పకుండా నువ్వు చేసేది ఏంటి అని అడుగుతాం అంటే లిటరలీ కొంతమంది సింగింగ్ ఇష్టం ఉంటుంది నువ్వు సింగింగ్ చేసుకుంటే నీకు డబుల్ ఇస్తున్నారు అనుకో దానంత అదృష్టం లేదు నేను ఒకరు బైక్ రైడింగ్ చేసుకుంటే డబుల్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి దానంత అదృష్టం లేదు హోల్ పాయింట్ నీకు బిజినెస్ ఏ ఇష్టం ఉంది నువ్వు బిజినెస్ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నాకు రిటర్న్ ఇవ్వడం నేను కంపెనీ రన్ చేయడానికి డబుల్ ఇస్తా అంటే ఇట్ ఈస్ దిస్ మోర్ సాటిస్ఫాక్టరీ ఫర్ యూ సో అలా ఈ యూత్ లో కూడా మనకు ఒక బేసిక్ థింగ్ ఏమైతుంది అంటే సేమ్ అగే ఇందాక చెప్పుకున్న పాయింట్ లో వెన్ యూఆర్ ప్రెసెంటెడ్ విత్ టూ మెనీ ఆప్షన్స్ యూఆర్ కన్ఫ్యూజ్ బికాస్ హీఈస్ ఆల్వేస్ వరీడ్ ఐ మై మిస్సింగ్ ద అదర్ ఆప్షన్ అని హీఈస్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ వాట్ హీ హ్యాస్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ ఇది నంబర్ వన్ ఎప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నావు బాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నావు లెట్స్ యూ యూ డూ దిస్ బెస్ట్ నువ్వు ఏ పని చేసినా దాంట్లో బెస్ట్ కావాలని అనుకో గానీ ఇప్పుడు నేను చిన్న జాబ్ వచ్చింది నాకు నేను టెస్టింగ్ లో ఉన్నా వాడేమో డెవలప్మెంట్ లో ఉన్నాడు వాడు ఏదో వాడు ఫారెన్ వెళ్ళిండు నేను ఇండియాలో ఉన్నా వాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు ముందుకి నేను వెళ్ళకపోతే ఎట్లా కానీ నువ్వు ఇక్కడనే ఇండియాలో బెస్ట్ టెస్టర్ మీగా నువ్వు చేస్తున్న దాంట్లో నువ్వు ఉన్న సెక్టర్ లో నువ్వు లేకపోతే పనాగిపోతుంది అనేంత లెవెల్ కి తీసుకురా నేను పెళ్లి వీడియోలు తీస్తున్నా నేను పెళ్లి వీడియో అని వీడియో లాగా తీస్తే నువ్వు వేల మంది వీడియోగ్రాఫర్లలో ఒకరు ఉంటావు నువ్వు ఏమి ఇన్నోవేటివ్ చేస్తావు యునిక్ పాయింట్ యునిక్ పాయింట్ ఎక్కడ ఏముంది ఆ పెళ్లి వీడియో అని కన్విక్షన్ తోటి చేయి ఆ పెళ్లి వీడియో తీసేలో బెస్ట్ పెళ్లి వీడియోగ్రాఫర్ గా ఏం చేసినా దాంట్లో బెస్ట్ ఎట్లు ఉండాలి అనేది ఒక పాయింట్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని మనం ఒక ప్రొఫెషన్ ని తీసుకుందాం అంటే విల్ ఫిగర్ అవుట్ వాట్ వి ఆర్ నా స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ లో మీ స్ట్రెంగ్ అంటే ఏమంటారు అన్న అంటే నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ అన్న రైట్ రైట్ నా వెనకాల చాలా పుస్తకాలు కనిపిస్తున్నాయి అన్న మొత్తం షెల్ అంత పుస్తకాలే ఉన్నాయి సో ఒక ఫైవ్ బుక్స్ ఆర్ ఒక త్రీ బుక్స్ స్టూడెంట్స్ కి రికమెండ్ బుక్స్ నేను సింబాలికల్ గా పెట్టుకోలే బట్ యూనో ఐ కీప్ ఎక్కడ ఉన్న దాంట్లోనే ఒక కపుల్ ఆఫ్ బుక్స్ నేను చెప్తా ఇప్పుడు యూనో ఇట్స్ లైక్ యూ సి వన్ బుక్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ గ్రిట్ అని ఇందాక చెప్పిన కదా ఇట్స్ లైక్ ఒక థింగ్ ని చేయాలి అంటే హౌ ప్యాషనేట్ సమ్ వన్ షుడ్ బి అంటే ఇష్టంతో దాని నాది ఇది ఈ కెరియర్ నేను ఇది చేత ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి చేస్తున్నా అంటే ప్యాషనేట్ గా నేను చేయగలుగుతానే అది వర్కౌట్ అవుతుంది లేకపోతే ఆ ప్యాషన్ కి కనెక్ట్ అవుతారు జనాలు గానీ వంద మంది గ్రూపులు తయారు చేస్తే కాదు కదా ఓ వాట్సాప్ గ్రూప్ చేసినట్టు కాదు కదా సో గ్రిట్ అనే ఒక పుస్తకం ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ టాక్ అబౌట్ రెసిలియన్స్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ హౌ యూ హ్యావ్ టు బి ప్యాషనేట్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్
వరల్డ్ లో వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రాపర్టీ ఆ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఎట్లా చేసారు ఆ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ లు ఎట్లా పెట్టారు వాళ్ళలో డిసిప్లిన్ ఏంటి ఆ క్రియేటివిటీని ఎట్లా నర్చర్ చేస్తారు దట్స్ అనదర్ వెరీ గుడ్ బుక్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ దెన్ అదర్ దిస్ అ వెరీ జాపనీస్ బుక్ ఒకటి ఉంది దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ బుక్ విచ్ వాంట్ టేక్ ద కరేజ్ టు బి డిస్లైక్డ్ అని ద కరేజ్ టు బి డిస్లైక్డ్ అంటే చాలా సార్లు ఏమైతుంది అంటే అందరు నన్ను ఇష్టపడాలి అని అనుకుంటాం అది పాసిబుల్ కాదు సో యా షుడ్ హ్యావ్ ద కరేజ్ టు బి డిస్లైక్డ్ ఆల్సో నేను ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా చాలా మందిని యాక్సెప్ట్ చేసే కెపాసిటీ నీకు రావాలా ఎందుకంటే యూ కాంట్ మేక్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ యూ యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కరేజ్ టు బి డిస్లైక్డ్ అండ్ వెన్ యూఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ నాట్ లైక్ యూ బికాస్ దే మై నాట్ బీ దే వాంట్ టు బీ లైక్ యూ బట్ దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు లైక్ చాలా మంది నచ్చదు నచ్చకపోతే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకొని దాని గురించి పెద్ద బ్రూడ్ అవ్వకుండా దోంట్ స్టే ఆన్ ఇట్ బట్ బీ గుడ్ యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ అండ్ మూవ్ ఆన్ సో ఈ త్రీ బుక్స్ ఐ వాంటెడ్ టు సజెస్ట్ యూ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మిమ్మల్ని మీరు స్ట్రాంగ్ గా బిల్డ్ చేసుకోవడంలో ఇప్పుడు ఇంత నాలెడ్జ్ గానీ చాలా మంది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బిల్డ్ చేసుకోవడం కానీ వేరే ఏ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్ లో అయినా ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యారంటారన్నా ఫెయిల్ అని అనను గానీ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు రెండు ఉంటాయి నువ్వు ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా అడిగారు అనుకో నువ్వు కాంటెంట్ క్రియేటర్ ఆ అంటే నేను నాకున్న లేజీనెస్ కి నేను కాంటెంట్ క్రియేటర్ కాదు కాంటెంట్ క్రియేటర్ అనేది ఒక ఫుల్ టైమ్ జాబ్ దానికి ఒక నిష్ఠ ఒక పద్ధతి ఒక నాలుగు రీసెర్చ్ ఒక టాపిక్ ఇవన్నీ ఉండాలి అందుకే నన్ను ఏదో ఎక్కడ స్పీచ్ ఆ వీడియో పెట్టేసుకో డ్రైవ్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి నా టీమ్ కి చెప్తా గానీ నాకు అంత ఓపిక కూడా ఉండదు సో ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారు అంటే ఓసారి ఇప్పుడు నేను ఒక పబ్లిక్ స్పీకర్ ని కొందరు గ్రేట్ నాలెడ్జిబుల్ పీపుల్ ఉంటారు వాడు వన్ టు వన్ పోతే మస్తు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఓసారి క్లాస్ లో ఎవరో టీచర్ ని అందరు జోక్ చేస్తారు చెప్పరాదు ఓసారి అందరి ముందు కానీ అదే వన్ టు వన్ కూర్చో ఆ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకైనా బెటర్ గా ఎవరు చెప్పలేరు సో ఓసారి అట్రిబ్యూషన్ ఏమైతుంది అంటే మనం డిఫరెంట్ పీపుల్ కి డిఫరెంట్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి సోషల్ మీడియాలో ఏమైపోతుంది అంటే కొందరు బరి తెగిస్తారు కూడా లిటరల్లీ అంటే వాడు పాయింట్ ఏంటి అంటే ఫోర్స్ఫుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ ఎక్కువ రోజులు ఉండడు వాడు యాక్చువల్ గా సస్కైన్ అయ్యేది ఎవరు అంటే నిజమైన కంటెంట్ ఉన్నోడే ఎక్కువ రోజులు సర్వైవ్ అయితే ఆ నిజమైన కంటెంట్ ఇంకోటి అలగవర్ అయితే మా అర్థం చేసుకోవడం కరెక్ట్ పొజిషనింగ్ చేసుకోవడం దాని వల్ల కూడా పీపుల్ గ్రో అవుతారు అది చాలా మందికి ఆ బ్యాక్ అండ్ రిసెర్చ్ అనేది ఉండదు ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద కంటెంట్ బట్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఇట్ మై నాట్ వర్క్ సో దాన్ని నువ్వు వర్క్ ఏదో వైరల్ కంటెంట్ చేయొద్దు కదా కంటెంట్ చేయాలి కంటెంట్ చేయాలి అదే వైరల్ అవ్వాలి మీకు అంటే ఇష్టం లేదన్నా లేకపోతే దాన్ని దూరం ముందు ఫ్రాంక్లీ చాలా రోజుల ముందు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నేను యాక్టివ్ లేకుండే ఇన్స్టాగ్రామ్ అయినా ఫేస్బుక్ అయినా వి ఆర్ వే ఆల్వేస్ యూజ్ దమ్ యాజ్ అ మెసేజింగ్ మెకానిజం అండ్ ఇష్టం లేకుండే అనడం కన్నా నేనే ఒక సోషల్ నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ కి అనే ఒక చిన్న థాట్ ప్రాసెస్ లో ఉండే అండ్ అగైన్ పెద్ద ఫోకస్ చేయలేదు బట్ డస్ ఇట్ మ్యాటర్ ఐ డోంట్ నో బట్ టుడే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ దట్ అగైన్ I'm being active on the social media. I'm going to have a goal in the future. I'm going to have a goal in the future. I'm going to have a measure. The bigger goal is that our platform is going to serve the students. I'm going to have a measure. Maybe if we start something, you never know. But the goal is not something which is related to numbers only. నా పాయింట్ ఏంటంటే అన్న మీరు ఇప్పుడు అంటే నేను పర్సనల్లీ మీతో కనెక్ట్ అయ్యా కాబట్టి చాలా నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ గానీ చాలా మంచి అనిపించింది అంటే మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఇంకా యాక్టివ్ గా ఉంటే చాలా మందికి మీ మాట అనేది తప్పకుండా వచ్చే మేబీ ఇప్పుడు నీ నుంచి కొంతమందికి నేను తెలుస్తాను సో వీ నో వి నెవర్ నో ఇప్పటికే చాలా మందికి మనం తెలియాలని అనుకున్నాం మేబీ రైట్ పర్సన్ లెట్స్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు మోర్ పీపుల్ సో ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చాలా వన్ పర్సెంట్ ఉందన్న ఇంటెలెక్చువల్ టాక్స్ కానీ లేకపోతే బాగుపడాలి అండ్ బాగుపడేటోళ్ళనే ఫాలో అవ్వాలి అనుకునే టోళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళకి మీరు ఒకవేళ అన్ని సోషల్ మీడియా విత్ విత్ టైమ్స్ థింగ్స్ చేంజ్ ఇట్ విల్ బి లైక్ గుడ్ కాంటెంట్ లర్నబుల్ కాంటెంట్ ఒక్కొక్క ఏజ్ గ్రూప్ లో కూడా ఏమైతుంది అంటే సెవెంటీన్ కి ఒకలాగా ఉంటాను ఎయిటీన్ కి ఒకలాగా ఉంటాం నైన్టీన్ ట్వంటీ కి వచ్చే మెచ్యూరిటీ వేరేలాగా ఉంటది సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ అబౌట్ దట్ సైకిల్స్ ఆఫ్ లైఫ్
అనేది అర్థం చేసుకోవాలి రియల్ బిజినెస్ ఆ లేకపోతే ఫిక్స్టీషియస్ బిజినెస్ ఆ గాల్ బిజినెస్ ఆ అనేది చూసుకోవాలి సెకండ్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ ఇస్ అబౌట్ హౌ యూ డూ ఏ ప్రాపర్ పైలట్ విత్ ఎ రైట్ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు ఆ పైలట్ ఎట్లా ఉండాలంటే సర్వే చేసుకోవాలా ఒక చిన్న పైలట్ ఒక చిన్న సైజ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ లో చేసుకునేటట్టు ఉండాలి థర్డ్ టైమింగ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ యూ నో యూ హ్యావ్ టు టైమ్ ద మార్కెట్ వెల్ అంటాం నువ్వు ఏ టైం కరెక్ట్ టైం నువ్వు డిసైడ్ చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ నో దట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టైమ్ లో హిట్ అవుతుంది అని ఓసారి గ్రేట్ ప్రోడక్ట్ రాంగ్ టైమ్ లో వచ్చింది అనుకోండి అన్ని బాగుంటాయి ప్రోడక్ట్ బాగుంటాయి మార్కెటింగ్ ప్లాన్ బాగుంటుంది అంతా బాగుంటుంది కానీ అది రాంగ్ టైం నువ్వు ఒక డిస్కౌంట్ సేల్ లో కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేసి ఫుల్ ప్రైస్ పెడతా అంటే నేను ఎందుకు ఉంటాడు వాడు యూ షుడ్ నో వేర్ మంచి సూపర్ సినిమా ఉంటుంది చిన్న సినిమా ఒక కోటి రూపాయలు బడ్జెట్ లో చేస్తారు పక్కన ఎవరు మెగాస్టార్స్ మూవీ రిలీజ్ అయితే పక్కన రిలీజ్ చేస్తే కొట్టుకోబోతుంది నువ్వు గ్రేట్ మూవీ అయినా కానీ తర్వాత ఓటీటీలో చూసారు ఎందుకు ఆడలేదు అనుకుంటావు సో టైమింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టార్ట్అప్స్ ఆల్సో రైట్ టెక్నాలజీ రైట్ టైమింగ్ రైట్ టీమ్ విల్ టేక్ యూ ప్లేసెస్ మీరు ఏ కాంటెంట్ కాన్సూమ్ చేస్తారు అన్న అంటే మీరు ఎవరి దగ్గర నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటారు ఎవరిని నేను ఒక కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యారీ వైనర్స్ కొంచెం ఇష్టం ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కాంటెంట్ గ్యారీ వి మీడియా అది కొంచెం ఇష్టము అండ్ అగైన్ రీసెంట్ పాస్ లో అంటే ఐ కన్స్యూమ్ లాట్ ఆఫ్ జెరో ద ఫౌండర్స్ కాంటెంట్ ఐ అప్రిషియేట్ ద వే దే బిల్డ్ ద హోల్ కంపెనీ అండ్ ఐ రీడ్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఆర్టికల్స్ ఎక్కువ చదువుతా వీడియోస్ కన్నా తప్పకుండా తప్పకుండా వెళ్ళి క్యాచ్ అప్